Bom, mas vamos falar agora a respeito de um projeto que está levando serviços para comunidades distantes. Estava falando agora do exemplo de uma jovem que se dedicou, infelizmente, às drogas. Vamos falar de jovens que se dedicam a ajudar comunidades. Esse é o projeto Rondon, um projeto já tradicional no Brasil, que homenageia o general Rondon, um dos desbravadores do nosso país, e o Exército Brasileiro tem o papel de fomentar, de estimular esse tipo de participação. Vamos falar com Clebson Lustosa. Clebson Lustosa não foi do Exército, reservista das Forças Armadas, Clebson Lustosa, né? não, não serviu. Mas ele tem cara de quem foi escoteiro. Eu não posso estar enganado, mas você tem cara de jovem escoteiro, meu caro Clebson. Boa tarde para você. Olá, Joelson. Boa tarde para você, para o Galego e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Também não fui escoteiro, Joelson. Fui dispensado do Exército porque passei no vestibular, mas também não fui escoteiro. E falando, Joelson, do projeto Rondon, um projeto muito bacana, né? Só agora, em 2019, essa é a segunda vez que o projeto chega no estado do Piauí. Mas desde quando ele foi criado pelo governo federal, já se somam aí seis vezes que a população piauiense conta com todo esse trabalho que é essas pessoas de forma voluntária traz para os piauienses. Nessa edição de 2019, essa segunda vez que o projeto passa pelo Piauí, temos aí mais de 250 rondonistas voluntários que são estudantes universitários, professores, que tiram um tempinho aí da sua vida para ajudar o próximo. Nesta edição, 16, 12, 12, salvo engano, 12 municípios? 12 municípios do Piauí vão ser atendidos aí pelo projeto que deve acontecer entre os dias 12 a 28 de julho. Mas quem pode trazer mais informações para a gente acerca desse projeto Rondon e acerca dessa operação que, esse, que dessa vez leva o nome aí de Operação João de Barro e vai se concentrar essas atividades ali na região de Picos e quem coordena essa operação aqui no Piauí é o Coronel Marcelo Martins Soares. Coronel, o intuito principal dessas pessoas de virem aqui até o Piauí, além de capacitar esses universitários que estão em formação, é também trazer capacitação na área de educação, saúde, tanto para as pessoas dessas cidades, como também para líder comunita líderes comunitários, professores, profissionais de saúde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer poder estar aqui falando sobre o Projeto Rondon e é exatamente isso. O Projeto Rondon ele tem como fulcro, né, como foco principal é o, o universitário, a oportunidade dele conhecer mais sobre o país que vive, desenvolver a cidadania, conhecer outros aspectos da cultura que o forma, né? E poder estar tá vivenciando experiências novas. Mas, em contrapartida, esse universitário traz conhecimentos desenvolvidos de forma científica, técnica, dentro da universidade, conhecimentos sobre agricultura, sobre saúde justiça, sobre arte, cultura, traz para a população né, uma forma de minicursos, de oficinas para capacitar, basicamente, principalmente, né, aqueles interessados que pode se transformar multiplicador desse conhecimento, são os líderes comunitários, conselheiros, agentes, funcionários do município, servidores municipais e todos aqueles que se interessam por essas atividades. E aí o jovem universitário ele vai estar trazendo capacitação também e fomentando o desenvolvimento sustentável nos municípios. Né? Desses municípios por onde o projeto Rondon vai passar, ao longo dessas seis vezes que o projeto já passou aqui pelo estado do Piauí, muitos desses municípios, a sua grande maioria, vão receber o projeto pela primeira vez. Eu vi que na lista dos municípios, apenas a cidade de uma vai receber o projeto pela segunda vez, mas na sua grande maioria, as cidades vão receber o projeto de uma forma inédita. É, exatamente. O projeto Rondon, a gente divide ele em duas fases. Né? Uma primeira fase, quando ele foi iniciado, antes da nossa nova Constituição, onde os universitários iam levar assistência mesmo aos municípios. E hoje temos uma responsabilidade dos próprios gestores né, prover esses essas serviços públicos né, para o pro município. E nessa nova fase do Projeto Rondon, a gente já, já esteve em diversos municípios do Piauí, mas esses municípios estão sendo atendidos por essa operação, agora a operação João de Barro, é, em uma, recebeu já duas vezes essa, nesse formato o Projeto Rondon. 
Ok, coronel, eu queria agradecer pelas informações e pela entrevista. Uma ótima tarde para o senhor. Nós conversamos, Joelson, com o coronel Marcelo Martins Soares, coordenador dessa operação João de Barro, que faz parte aí do projeto Rondon. Já chegaram alguns rondonistas voluntários, ao todo são mais de 250, e eles, claro, ao longo do dia de hoje, de amanhã, o restante deve chegar e se dirigir para essas cidades. Cada cidade vai receber, em média, 20 voluntários. Eu volto com você. Tá certo, Clebson Lustosa. Aliás, vamos registrar que as Forças Armadas, né? Fazem, não é só o Exército, as Forças Armadas trabalham nesse projeto Rondon Brasil afora.